হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হাসানাত আজকে আপনাদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জেনেটিক ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করব সিস্টিক ফাইব্রোসিস যে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন অ্যাডমিশন एग्जामের জন্য সিস্টিক ফাইব্রোসিস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো সিস্টিক ফাইব্রোসিস সম্পর্কে এট এ গ্ল্যান্স আগে আমরা কিছু ইনফরমেশন জেনে নেই ইট ইজ এ জেনেটিক ডিজিজ এবং এটা একটা অটোসোমাল রেসিসিভ ডিজিজ ওকে এবং এই জেনেটিক ডিজিজটা এশিয়ান এবং ব্ল্যাক পিপুলে কম হয় তবে বেশি হয় কাদের যারা সাদা হোয়াইট পিপুল বা ককেশিয়ানদের ওকে এবং এই ডিজিজটা যে জন্য যেই ডিফেক্ট জিনটা রেসপন্সিবল সেই জিনটার লোকেশন হচ্ছে ক্রোমোজোম নাম্বার সেভেন হ্যাঁ লং আর্ম অব দ্য ক্রোমোজোম সেভেন আচ্ছা জিনটার নাম হচ্ছে সিএফটিআর জিন সিএফটিআর মানে হচ্ছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস ট্রান্সমেম্রেন কন্ডাক্টেন্স রেগুলেটর যখন এই সিএফটিআর জিনটা ডিফেক্টিভ হবে তখন ক্লোরাইড চ্যানেলের ডিসফাংশন হবে কারণ চ্যানেল আপনারা জানেন একটা প্রোটিন সো এই জিনের ডিফেক্টের কারণে ওই প্রোটিন চ্যানেলটা এফেক্টেড হবে বা ডিসফাংশন হবে যখনই ক্লোরাইড চ্যানেলটা ডিসফাংশন হবে তখন যে ট্রান্সমেম্রেন কন্ডাক্টেন্স সেইটাতে পরিবর্তনের কারণে বডির যে সিক্রেশনটা এফেক্টেড হবে অর্থাৎ ডিফেক্ট ইন বডি সিক্রেশন তাহলে আমরা বলতে পারি যে সিস্টিক ফাইব্রোসিস আসলে মেইনলি প্রাইমারি ডিফেক্টটা হচ্ছে ডিফেক্ট ইন বডি সিক্রেশন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন একটু যদি দেখি যে বেসিক প্যাথোলজিটা যদি খেয়াল করেন যে বডির সিক্রেশন একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যা বডির বাইরের সিক্রেশন সেটা হচ্ছে মেইনলি সোয়েট তাই না আর ইন বডির ভিতরকার সিক্রেশন সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিক্রেশন সেখানে সমস্যা হতে পারে আগে দেখি যে সোয়েটে কি সমস্যা হতে পারে তো আপনারা জানেন সবসময় সোয়েট গ্ল্যান্ড থেকে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সিক্রেশন হচ্ছে ওয়াটার সিক্রেশন হয়ে আলটিমেটলি সোয়েটটা যখন এই যে ডাক্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তখন সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কি হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাবজরশন হচ্ছে যদি এই ক্লোরাইড চ্যানেলটা নর্মাল থাকে ধরেন ইন কেস অফ নর্মাল সিএফটিআর জিনে কোনো মিউটেশন হয় নাই তো প্রথমে ক্লোরাইড অ্যাবজরশন হবে অ্যান্ড সোডিয়াম ফলোস ক্লোরাইড ক্লোরাইড অ্যাবজরশন হলে এখান থেকে সোডিয়ামও কি হবে অ্যাবজরশন হবে তখন সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড অ্যাবজরশন হলো তাকে ফলো করবে ওয়াটার সো ওয়াটারও অ্যাবজরশন হলো এবং আলটিমেটলি নর্মাল সোয়েট ফরমেশন করবে যেখানে আসলে নর্মাল সোয়েটটা কিন্তু আইসোটনিক কিন্তু যখন ক্লোরাইড চ্যানেলটা ডিফেক্টিভ হবে বা সিএফটিআর জিনে যখন ডিফেক্ট হবে তখন এখান থেকে ক্লোরাইড এই অ্যাবজরশন হতে পারবে না যখন ক্লোরাইড অ্যাবজরশন হতে পারবে না এই লুমিনের মধ্যে ক্লোরাইডের পরিমাণ বেশি থাকবে তাহলে সোডিয়ামও কম অ্যাবজরশন হবে কারণ আমরা কি জানি সোডিয়াম ফলোস ক্লোরাইড ক্লোরাইড যেদিকে বেশি সোডিয়ামও সেই দিকে বেশি স্যার আলটিমেটলি ওয়াটারও কি হবে কম অ্যাবজরশন হবে কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে ওয়াটারও থাকবে তাহলে এখন যে সোয়েটটা ফরমেশন হবে সেই সোয়েটটা কিন্তু হাইপোটনিক সোয়েট সোয়েট হবে হ্যাঁ এবং সেখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি বেশি ওয়াটার এক্সক্রিশন হচ্ছে এবং বেশি বেশি সোডিয়াম ক্লোরাইড চলে যাচ্ছে তাহলে পেশেন্টের কি সমস্যা হবে এক্সেসিভ সোয়েটিং হ্যাঁ তারপরে এক্সেস সোডিয়াম ক্লোরাইড লস হওয়ার কারণে কি হবে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হবে তারপরে ওয়াট বেশি বেশি ওয়াটার লস হওয়ার কারণে কি হচ্ছে ডিহাইড্রেশন ডেভেলপ করবে ওকে এবং পেশেন্টের হিট এক্সারশন হবে ওকে সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফেক্ট ইন দ্য এক্সটার্নাল বডি সিক্রেশন দ্যাট ইজ ইন দ্য সোয়েট তাহলে সোয়েটে কি বেড়ে গেলো ওয়াটার এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে মেইনলি ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে ডিহাইড্রেশন হবে ওকে হিট এক্সারশন হবে ওকে এবার দেখি আমরা বডির ভিতরে যা ইন্টারনাল সিক্রেশনে কি পরিবর্তন হবে তো প্রথমে নর্মালি যেটা হয় নর্মালি হয় কি এই যে এয়ার ওয়ে ধরেন এয়ার ওয়ে এপিথেলিয়াম এইখানে যে ক্লোরাইড চ্যানেলটা থাকে এই ক্লোরাইড চ্যানেল দিয়ে ক্লোরাইড সিক্রেশন হয় লুমেনের ভিতরে যখন ক্লোরাইড সিক্রেশন হয় তখন এখান থেকে সোডিয়াম যেহেতু এখানে ক্লোরাইড আছে এখানে সোডিয়াম কম রিঅ্যাবজরশন হবে ওকে সল ফলে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশন মেনটেন হবে এই এপি যে মিউকাস লাইনিংয়ে এবং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেনটেন দ্য হাইড্রেশন অফ দ্য লাইনিং এপিথেলিয়াম যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট থাকলে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট ওয়াটার থাকবে যার ফলে লাইনিং এপিথেলিয়ামটা থিন থাকবে বা অ্যাডিকুয়েট হাইড্রেশনটা মেনটেন হবে আচ্ছা তাহলে যখন সিএফটিআর জিনটা ডিফেক্টিভ হবে অর্থাৎ এই ক্লোরাইড চ্যানেলটা ডিফেক্টিভ হইলো তখন কি সমস্যা হবে দেখেন ক্লোরাইড সিক্রেশনটা বন্ধ হয়ে গেল তাহলে ক্লোরাইডটা আলটিমেটলি সিক্রেশন হতে পারছে না তার মানে কি হলো এই এপিথেলিয়াম সেলের ভিতরে ক্লোরাইডটা কি হয়ে গেছে ট্র্যাপিং হয়ে গেছে যদি ক্লোরাইড এখানে ট্র্যাপড হয়ে যায় তাহলে এখন সোডিয়াম কি হবে লুমেন থেকে বেশি বেশি সোডিয়াম এই সেলের ভিতরে ঢোকা শুরু করবে কারণ কি বলছি সোডিয়াম ফলোস
যখন সোডিয়াম ঢোকা শুরু করলো তার সাথে ওয়াটারও ঢোকা শুরু করবে সো আলটিমেটলি এইখানে যে লাইনিং এপিথেলিয়ামের যে নরমাল হাইড্রেশন থাকার কথা সেটা হবে না সেটা এখন কি হয়ে গেল থিক হয়ে গেল এবং স্টিকি হয়ে গেল ওকে যার ফলে এখানকার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যে মিউকোসিলিয়ারি রিজেকশন মেকানিজম বা ডিফেন্স মেকানিজম সেইটাতে কি হবে ডিস্টার্ব হবে তখন কি হবে ইনফেকশন হবে রেপিটেড ইনফেকশন হবে এবং ক্রনিক ইনফেকশন ইনফ্লামেশন হয়ে আলটিমেটলি এই রেসপিরেটরি টিস্যু কি হয় কি হইতে থাকবে ড্যামেজ হইতে থাকবে হ্যাঁ এবং এখান থেকে ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস ডেভেলপ করবে একটা সময় ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা দেখে নেই যে এই সিস্টিক ফাইব্রোসিস डिहड्रेशन होते इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस हिट एक्सन समस्या गुली बडिर भरे শুরুতে আছে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম এবং রেসপিরেটরি সিস্টেম তাহলে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামে কি বলছি যে মিউকাস লাইনিং সেখানে ওয়াটার কন্টেন্ট কি হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট কমে যাচ্ছে কমে গেলে এটা থিক এবং স্টিকি হচ্ছে এবং ওখানে কি হবে যখনই থিক এবং স্টিকি হলো মিউকোসিলিয়ারি রিজেকশন কারেন্ট বা ডিফেন্সিভ মেকানিজমটা ডিস্টার্ব হলো যার ফলে ওখানে একটা রেপিটেড এবং ক্রনিক ইনফেকশন ফলোড বাই ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশনের টিস্যু ড্যামেজ হতে থাকে এবং ফলোড বাই ফাইব্রোসিস হয়ে আলটিমেটলি লাং টিস্যুকে ড্যামেজ করতে থাকবে তাই না অ্যান্ড দ্য আলটিমেট ফেট ইস ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস ওকে আচ্ছা যদি এই এই সমস্যার কারণে হার্টে আর একটা সমস্যা হবে যখন এই লাং টিস্যুগুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু রাইট হার্ট থেকে ব্লাড লাং দিয়ে যেতে পারবে না তার মানে কি রাইট হার্টে এর উপরে প্রেসার পড়বে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এবং ফাইনালি কর্পাল মোলালি ডেভেলপ করে কিন্তু পেশেন্ট মারা যেতে পারে তাহলে দেখেন কিভাবে কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম অ্যাফেক্টেড হলো বোঝা গেল ওকে তাহলে স্কিন গেল রেসপিরেটরি গেল এখন আসেন গাট এপিথেলিয়াম তাহলে গাট এপিথেলিয়ামের একই সমস্যা হবে মিউকাস মেমব্রেনটা থিক এবং স্টিকি হয়ে যাচ্ছে যার ফলে মিকোনিয়া ছোট নিউ বেবিদের ক্ষেত্রে মিকোনিয়াম আইলিয়াম হ্যাঁ পরবর্তীতে বাউয়েল অবস্ট্রাকশন এবং এই বাচ্চাগুলো পরবর্তীতে হেমোরয়েডস অ্যানাল ফিশার এগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করবে ওকে আচ্ছা প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশন যখন অ্যাফেক্টেড হবে তাহলে দেখেন প্যানক্রিয়াটিক যে ডাইজেস্টিভ জুস সিক্রেশন এগুলোতে ঝামেলা হওয়ার কারণে কি হবে স্টিয়াটোরিয়া হবে কারণ ডাইজেশনে প্রবলেম হচ্ছে স্টিয়াটোরিয়া এবং যখন এন্ডোক্রাইন প্যানক্রিয়াস আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যাঙ্গকে অ্যাফেক্ট করবে তখন ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে দেখেন ডায়াবেটিস মেলাইটাস হতে পারে আচ্ছা মেলের ক্ষেত্রে যখন ভাস ডিফারেন্স অ্যাফেক্টেড হবে ভাস ডিফারেন্সের তখন কি হবে ইনফার্টিলিটি হবে ওকে একইভাবে গল ব্লাডারের সিক্রেশন যখন ঠিক হয়ে গল ব্লাডার অবস্ট্রাকশন হয়ে সেখানে কি হইতে পারে বাইল সেখান বাইল থেকে স্টোন তৈরি হইতে পারে যেন গল স্টোন এবং যে বিলিয়ারি ট্র্যাক দেখেন বিলিয়ারি ট্র্যাকগুলো একই সমস্যার কারণে এখানে অবস্ট্রাকশন ইনফেকশন ইনফ্লামেশন হয়ে আলটিমেটলি বিলিয়ারি সিরোসিস অ্যান্ড ফাইনালি প্রডিউস পোর্টাল হাইপার টেনশন ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম এখন দেখি যে ক্লিনিক্যাল পিকচার কমন ক্লিনিক্যাল পিকচারগুলো যদি দেখি যে জিআইটির কারণে দেখেন বাবেল অবস্ট্রাকশন হচ্ছে এবং প্যানক্রিয়াস ইনভলভের কারণে দেখেন যে এই যে স্টিয়াটোরিয়া অর্থাৎ ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না হ্যাঁ ডাইজেশন অ্যাবজর্পশনে ঝামেলা হচ্ছে তার ফলে কি এটা বাচ্চাটা কি হবে একটা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করবে দ্যাট ইজ তার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হবে ফেইলার টু থ্রাইভ এবং ইয়ং এজেই কেবে চেস সিমটম ইন দা ইয়ং চাইল্ড হ্যাঁ এবং মেলের ক্ষেত্রে যে কিভাবে ভাস ডিফারেন্স অ্যাফেক্টেড এই ইনফার্টিলিটি হতে পারে ওকে সো দিস আর দা কমন ক্লিনিক্যাল পিকচার ওকে তাহলে এখন আমরা একটু সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর কারণে কিভাবে লাং এ ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস হয় বা রেসপিরেটরি প্যাথোলজি ডেভেলপ করে সেটা আমরা একটু দেখে নেই সো সিস্টিক ফাইব্রোসিস যখনই যে সিএফটি আর জিএন এর ডিফেক্ট হবে তখন যে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামের ক্লোরাইড চ্যানেলটা তখন কি মেইনলি অ্যাফেক্টেড হবে তাই না সো পালমোনের এপিথেলিয়ামে বেসিক ডিফেক্ট যেটা হবে ক্লোরাইড সিক্রেশন কমে গেল অর্থাৎ ক্লোরাইডটা এপিথেলিয়াম সেলের ভিতরে ট্র্যাপড হয়ে গেল যার ফলে সোডিয়াম আবার সেলের ভিতরে বেশি বেশি ঢোকা শুরু করলো কি কারণ আমি বলেছি যে সোডিয়াম ফলোস ক্লোরাইড ক্লোরাইড যে দিকে সোডিয়াম সেই দিকে যাবে ক্লোরাইড অ্যাবজর্পশন হবে সো আলটিমেটলি যে এয়ার ওয়ে এপিথেলিয়াম সেটার হাইড্রেশনটা কমে যাবে অর্থাৎ সেখানে ওয়াটার কন্টেন্টটা কমে যাবে কারণ সোডিয়াম যখন ভিতরে ঢুকে গেছে সাথে সাথে ওয়াটার কেউ নিয়ে গেছে কারণ ওয়াটার ফলো সোডিয়াম আচ্ছা লাইনিং এপিথেলিয়ামটা তখন কি হয়ে গেল ড্রাই হয়ে গেল তাই না অর্থাৎ ডিহাইড্রেশন অফ দ্য এয়ার ওয়ে লাইনিং যখন ডিহাইড্রেশন এটা থিক এবং স্টিকি হয়ে গেল আমরা জানি যে পেরিসিলিয়ারি ফ্লুইডটা হ্যাঁ 
যেটা পেরিসিলিয়ারি ফ্লুইড বিকাম থিক এন্ড মোর স্টিকি যেটা এটাই বললাম তখন যে মিউকোসিলিয়ারি রিজেকশন কারেন্ট বা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাং ডিফেন্স মেকানিজম সেটা ইম্পেয়ার্ড হলো যখনই ডিফেন্সটা ইম্পেয়ার্ড হলো তখনই কিন্তু সেখানে একটা রেপিটেড ইনফেকশন এবং আলটিমেটলি ক্রনিক ইনফেকশন ইনফ্লামেশন ড্যামেজ হ্যাঁ ইনফ্লামেশন মেডিয়েটেড ড্যামেজ অ্যান্ড রিপেয়ার্ড বাই ফাইব্রোসিস এবং আলটিমেটলি দেখেন ব্রোঙ্কিয়াক্টেসিস হ্যাঁ সো দ্যাট ইজ দ্য ভেরি বেসিক প্যাথোলজি আমার মনে হয় যে এতটুকু যদি বেসিক নলেজ আমাদের থাকে তাহলে আমরা সিস্টিক ফাইব্রোসিস সম্পর্কে মোটামুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো বা এম সিকিউ দাগাতে সক্ষম হবো বলে আমি আশা করতেছি ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা কমেন্টসে জানাবেন আর পরবর্তী যদি আপনাদের কোনো সাজেশন থাকে কোনো টপিক্সের উপরে যদি এরকম ভিডিও চান আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ